நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ கீழே தெரியல ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்க அப்லோட் பண்ற புத்தம் புதிய வீடியோக்குள்ள நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹஸ்பண்ட் தமிழா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி ஆர்ஆர்பி குரூப் டிக்கான மேக்ஸ் மற்றும் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்ஆர்பி ஜே எக்ஸாம் ரீசெண்டாக நடந்த ஆர்ஆர்பி ஜே எக்ஸாம் சிபிடி ஒனில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன கொஸ்டின் வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னா பி மற்றும் கியூ ஒரு வியாபாரத்தில் அஞ்சு இஸ்ட்டு பதிமூணு என்ற விகிதத்தில் முதலீடு செய்தார்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு கியூ தனது முதலீட்டை விலக்கிக் கொண்டார் இருபத்தஞ்சு இஸ்ட்டு இருபத்தி ஆறு என்ற விகிதத்தில் தங்களது லாபத்தை அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டால் எவ்வளவு காலம் பி யின் தொகை பயன்படுத்தப்படும் கேட்குறாங்க பி அண்ட் கியூ இன்வெஸ்டர் இன் ஏ பிஸ்னஸ் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு தேர்ட்டீன் கியூ வித் டூ ஹிஸ் கேபிட்டல் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இஃப் தே ஷேர் தியர் ப்ராஃபிட் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார் ஹவ் லாங் பீஸ் அமௌண்ட் யூஸ்ன்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒருத்தரோட டைம் பீரியட் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு டைம் பீரியம் வந்து தெரியாது ஆனால் அவங்களோட ரேஷியோட விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா பியோட டைம் பீரியட் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரயில்வேலாம் டீசெண்டாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறாங்க ஆனால் கொஸ்டின் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கான்செப்ட் தான் ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் ஸோ இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஈக்குவல்ட்டு டைம் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஃபார்ம்லாம் இந்த ஒரு ஃபார்ம்லாகவே போதும் எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ஈக்குவல்ட்டு டைம் இன்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே ஸோ இது தெரிஞ்சாவே எல்லாமே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இவங்களோட டோட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்ட் அப்படின்னா ஸோ இவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் இவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ கியூ வந்து ஆறு மாதம் கழித்து வெளியேறார் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு பியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தெரியாது ஓகே அப்போ வந்து டைம் அவரோட டைம் எவ்வளோ நாளுக்கு பண்ணியிருக்கான்னு தெரியாது அதாவது டீன் எடுத்திருக்கான் ஸோ இப்போ வந்து இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஓகே அப்போ இது வந்து ரெண்டு ப்ராக்கெட் ஈஸ்ட்டு எஸ் தேர்ட்டீன் டு சிக்ஸ் இப்போ வந்து இது ஈக்குவல் இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் வந்து என்ன ஆகும் டீ வந்து என்ன ஆகும் டீ வந்து ஓகே டீக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் வரும் இல்லையா ஒரு ஃபைவ் வரும் ஸோ அடுத்து என்ன வருது அப்படிங்கிறது இதை வச்சு தான் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக மாறணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த த்ரீ சிக்ஸுக்கு பொதுவாக டூ தான் இருக்கணும் ஓகே அப்போ சிக்ஸ் என்ன எழுதலாம் சிக்ஸை வந்து த்ரீ இன் டூ எழுதலாமா அப்போ அந்த த்ரீக்கு வந்து இங்கே அடிப்படணும் அப்படின்னா ஸோ டீக்கு இன்னொரு த்ரீ வேணும் ஓகே ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டின் இருந்தால் தான் ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகும் ஓகே அப்போ வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரும் த்ரீ தேர்ட்டின் இன்ட்டு டூ ஆயிரும் ஸோ அந்த த்ரீ இங்கே வந்துச்சுன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டின் அப்படிங்கிறது பியோட காலம் பதினஞ்சு மாதம் அப்படிங்கிறது பியோட காலம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் ஸோ இந்த பேசிக்கான கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு டைம் இன்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுதான் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் கொஸ்டின்ஸோட அடிப்படை தத்துவம் இது தெரிஞ்சாவே போதும் வேறு எந்த ஒரு ஃபார்ம்லாவும் தெரிய வேண்டாம் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு கேள்வி ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் நாலு சதவீதம் மற்றும் ஆறு சதவீதம் லாபத்தில் ஒரு பொருளின் விற்பனை விலைக்கு இடையேயான தொகை வித்தியாசம் ரூபாய் மூன்று எனில் இரு விற்பனை விலைகளின் விகிதத்தை கண்டுபிடிக்கும் த கேஷ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த செல்லிங் ப்ரைஸஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிக்கல் அட் ஏ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ருபீஸ் த்ரீ ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் டூ செல்லிங் ப்ரைஸஸ் ஓகே ரேஷியோ ஆஃப் டூ செல்லிங் ப்ரைஸஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏன்னா ஆர்டிக்கல்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரே பொருள் தான் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அப்போ ஒரே பொருள் அப்படிங்கும்போது ரெண்டுமே ஒரே விலையாக தான் இருக்கிற சான் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பொருள் வந்து நூறுரூபாய்க்கு
ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத வேணால் அதாவது இது கூட உள்ள ரேஷியோ வந்து கொண்டு சொல்லலாம் டேரெக்டாக ஸோ அவ்வளோ கூட டிப்பாக தேவையில்லை ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் நாட் ஃபோர் ப ஒன் நாட் ஃபோர் வந்து எப்படி எழுதலாம் அதாவது டூ பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ அப்படின்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ பை டூ ஸோ அப்போ வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு த்ரீ ஓகே ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு த்ரீ ஏன்னா வந்து ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு த்ரீனால் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஸோ அப்படிங்கும்போது இப்போ ரேஷியோ வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ரேஷியோ என்ன வரும் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் ரேஷியோ வந்து கண்டிப்பாக போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பொருளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஏன்னா வந்து டூ பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ த்ரீ ரூபாய் சொல்லிட்டாங்க ஸோ டைரெக்ட் சாரி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ ரூபாய்ஸ் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு த்ரீ ருபீஸ் அப்புறம் வந்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் நாட் சிக்ஸ் வந்து அடிச்சோம்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு த்ரீ ருபீஸ் வரும் ஓகே ஸோ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் கேன்சல் ஸோ இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி டூ இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது அது கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆன்சர் ஏ தான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மூணு ரூபா அப்படிங்கிறது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து போட்டாலும் போட்டாட்டி வந்து ஆன்சர் வரும் ஸோ இது ஒரு வித்தியாசமான கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயது கணக்கு ஏஜ் ப்ராப்ளம் பி கியூ மற்றும் ஆர் ஆகியவற்றின் வயது விகிதம் நாலு இஸ்ட்டு ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்பது ஆகும் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆறின் வயது கியூவின் தற்போதைய வயதாகும் தற்போது அவர்கள் வயதின் கூட்டுத்தொகை என்ன ஏஜஸ் ஆஃப் பி கியூ அண்ட் ஆர் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ்ட்டு செவன் இஸ்ட்டு நைன் எயிட் இயர்ஸ் அகோ த ஏஜஸ் ஆஃப் ஆர் வாஸ் கியூஸ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் தியர் ஏஜஸ் அட் ப்ரெசன்ட் தற்போது அவங்களுடைய வயதின் கூட்டுத்தொகை என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிள் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பி கியூ ஆர் ஸோ அவங்களுடைய ஏ ரேஷியோ வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஃபோர் எக்ஸு எயிட் எக்ஸ் நைன் எக்ஸ் செவன் எக்ஸு நைன் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ரேஷியோட கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அடுத்து வந்து இது வந்து ப்ரெசன்டேஜ் ஓகே பின்னு போட்டுக்கிறேன் ப்ரெசன்ட் ஸோ இது வந்து மைனஸ் எயிட் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஆரோட வயசு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆரோட வயசு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ த ஏஜ் ஆஃப் ஆர் வாஸ் கியூஸ் பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க எயிட் இயர்ஸ் ஆகோ த ஏஜ் ஆஃப் ஆர் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்க இல்லையா நைன் எக்ஸ் இந்த நைன் எக்ஸ் இந்த நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஏன்னா எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா செவன் எக்ஸ் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அதை வந்து சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் ஏன்னா கியூட பெர்சன்டேஜுக்கு வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து பெர்சன்டேஜ் இல்லையா அதனால் அப்போ வந்து இது சால்வ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த செவன் எக்ஸ் இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா டூ எக்ஸு ஓகே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கிடச்சிருச்சு இப்போ எல்லாத்தோட பெர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் லெவன் எக்ஸ் லெவன் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ்னு கிடச்சிருச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இல்லையா டுவெண்ட்டி இன் டூ ஃபோர் வந்து எயிட்டி எண்பது அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் ஆன்சர் பி இவங்களுடைய கூட்டுத்தொகை வந்து இப்போதைய கூட்டுத்தொகை வந்து எண்பது ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து ஸோ ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் இரண்டு எண்கள் நான்கு இஸ்ட்டு ஐந்து என்ற விதத்தில் உள்ளன அவற்றின் மீசிமா எல்சிஎம் ஒன் எயிட்டி ஆகும் நூற்றி ஐம்பது ஆகும் அவற்றின் கூட்டுத்தொகை என்னென்னு கேட்குறாங்க இரண்டு எண்கள் கூட்டுத்தொகை என்னென்னு கேட்குறாங்க த டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் தியர் எல்சிஎம் இஸ் ஒன் எயிட்டி வாட் இஸ் தியர் ஷம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் சூப்பரான ஒரு கொஸ்டின் சொல்லலாம் ஸோ கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லைனா அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது என்ன அப்படின்னா இரண்டு எண்களோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இந்த ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ ஹச்சியை போடும் இல்லையா டேபிள் போட்டு கொண்டு வரப்போ ஹச்சியை போ போடுறப்போ கடைசியாக பேலன்ஸ் ஆனிக்கிற ரெண்டு எண்கள் என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்து அதோடய ரேஷியோ ஒரு நம்பரோட ரேஷியோ இது வந்து எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் வந
இங்கே வந்து ஹச்சிஎஃப் இப்போ நைன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இந்த இங்கே ரெண்டு நேர் இங்கே ரெண்டு நேரம் இருக்கும் எக்ஸ் ஒயின்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் தான் கடைசியில் நிற்கிது அப்படின்னா ஸோ இந்த நைன் ஹச்சிஎஃப் ஃபோர் ஃபைவ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபோரையும் ஃபைவையும் இந்த நைனையும் பிரிக்கினா எல்சிஎம் வரும் இதுதான் கான்செப்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பறிக்கிட்ட என்ன வரும் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டியை வந்து டுவெண்ட்டியால் போய் வளர்த்துட்டா என்ன வரும் இதுதான் வந்து ஹச்சிஎஃப் என்ன வருது நைன் வருது ஓகே நைன் வருதா அப்போ எல்சிஎம் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி ஹச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு நைன் சரியா ஹச்சிஎஃப் ஈக்குவல் டு நைன் இப்போ வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிற இருக்குது ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இரு எண்களின் ரேஷியோனு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரியே வந்து ஹச்சிஎஃப் இருக்கு இல்லையா ஹச்சிஎஃப் வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் கூட அந்த ஹச்சிஎஃப் வந்து பெருக்குனா அந்த எண்கள் இரு எண்கள் கிடச்சிருமா இல்லையா ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ எப்படி எப்படி அப்படின்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஓகே ஃபோர் இப்போ வந்து ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபோர் இஸ் டு அதாவது ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த நம்பர் இரு எண்கள் ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரியே டேபிளில் வந்து ஹச்சிஎஃப் வந்து இந்த எக்ஸோட எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹச்சிஎஃப் போக தான் இந்த ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஹச்சிஎஃப்பை ரெண்டு பக்கம் பறிக்கிட்டா ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே எக்ஸ்னு வைக்கக்கூடாது இன்ட்டு ஹச்சிஎஃப் ஓகே இன்ட்டு ஹச்சிஎஃப் இன்ட்டு ஹச்சிஎஃப் ஓகே ஸோ இந்த ஒன்பதாவில் பறிக்கினீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து முப்பத்தி ஆறு வரும் ஒம்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு செகண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ ரெண்டையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன்று எயிட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் த சீரீஸ் இது வந்து நம்பர் சீரீஸ் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஒன் செவன் சொல்லி போயிட்டு இருக்கு ஸோ பேசிக்காக வந்து இது வந்து பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து ஒன் ஒன் செவன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் இல்லை ஃபஸ்ட் நம்பருக்கும் லாஸ்ட் நம்பருக்கும் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா தெரியுது ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து மைனஸ் செவன்டீன் ஸோ மீண்டும் ஒரு மைனஸ் செவன்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல வந்து ஒன் செவன் ஃபிஃப்ட் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் செவன்டீன் வந்து ஒரு மைனஸ் செவன்டீன் ஸோ ரூல் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ ஒன் செவன்டீன்லேருந்து அடுத்து ஒரு மைனஸ் செவன்டீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் நூறு அப்படிங்கிற ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங